ഭഗവാനെ ഈ ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടണേ ഒന്നാമത് കടം കയറി മുടിഞ്ഞിരിക്കുവാണ് എന്നും പലിശക്കാരുടെ ശല്യമാണ് ഈ ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടണേ ഭഗവാനെ അതെ കൊറച്ചെങ്കിലും പലിശ കിട്ടാതെ ചെല്ലണ്ടെന്ന മുതലാളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എടുത്തോണ്ട് വാ ഞാൻ തന്നെ കാണും ചെല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോത്തില്ല ഈശ്വര ഇതെന്റെ അവസാനത്ത് പിടിവള്ളിയാ ഈ ജോലിയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയുള്ള വഴി വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പോലും പൈസ ഇല്ലല്ലോ ഈശ്വര ഭഗവാനെ ജോലി കയറാൻ കാശിന്റെ ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാണിക്ക വേണ്ടി കാശ് എടുക്കുവാണ് ഹലോ ആ കൊച്ചു മുതലാളി അല്ലയോ ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാ ആ പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് പെണ്ണ് ഓ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നില്ല അവരുടെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് അവരുടെ അച്ഛൻ സംഭവിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലിയുള്ളവരെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് രാഘവൻ മോദലയുടെ മോൻ എന്തിനാ ജോലി കാശുകാരന്റെ മോനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെ ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യണ്ട ഒരു ജോലി വേണം അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലം പറഞ്ഞിരിക്കാനേ ചെറിയൊരു ജോലിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും മറ്റേ ഐശ്വര്യ കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലയോ അവിടെ മൂന്ന് കമ്പനി ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് കമ്പനി നല്ല സാലറിയും ഒരു കമ്പനി കുറച്ച് സാലറി കുറവാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുഞ്ഞിന്റെ ബയോഡേറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ എം എൽ എ കൊണ്ട് വിളിച്ച് പറയിപ്പിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്നാട്ടെ ഓ അത് മതി അത് മതി തൽക്കാലം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ അതൊക്കെ മതി അപ്പം ശരിയെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ വൈകിട്ട് ചെലവുണ്ട് കേട്ടോ മറക്കുന്നെ ആ വെച്ച വെച്ചോ ആ ആദ്യം പലിശ പൈസ ഗുണം പിടിക്കത്തുള്ളൂ കുറെ പൈസ മേടിയും നക്കിയല്ലോ തരുമ്പോ കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കേട്ടോ കേട്ടോ എന്റെ പൈസ ഞാൻ പറയും കേട്ടോ തൽക്കാലം ഇരിക്കട്ടെ ജോലിക്ക് പോ കിട്ടും കേട്ടോ ഇന്നെന്തായാലും നല്ല ദോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ കൈ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പോലും കാശില്ലല്ലോ ഈശ്വര ഉള്ളത് മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി വണ്ടിക്കൂലിക്കുള്ള കാശ് ഇവിടെ അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടാ പോയത് ഇന്റർവ്യൂന് ചെല്ലുമ്പോ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ഈശ്വര ഇതെന്റെ അവസാനത്ത് പിടിവള്ളിയാ ഈ ജോലിയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയുള്ള വഴി ഓക്കെ ഇരിക്കെ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങളുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം 
ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവം തന്ന ശിക്ഷയാണിത് എന്റെ സ്വാർത്ഥത കാരണം അവനോട് കിട്ടുന്ന ജോലി ഞാൻ കട്ടി എടുക്കാൻ നോക്കി അതുകൊണ്ട് എനിക്കും കിട്ടിയില്ല അവനും കിട്ടിയില്ല അവന് പേപ്പറിൽ ഞാൻ താഴെ എടുത്തു തോന്നി അത് പോയി എടുത്തിട്ടേ ഞാൻ കമ്പനിയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെങ്കിലും അവനൊരു ജോലി കിട്ടട്ടെ അല്ല അവന്റെ ബയോഡേറ്റിൽ ഞാൻ മറ്റേ ഫയലിനെ തോച്ചത് അത് ആ കമ്പനിയിലാ പോയേക്കുന്നേ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് വഴിയുണ്ടെങ്കിലും അടോ ഞാൻ സ്ഥലം എം എൽ എ വിശ്വംഭരനായിരുന്നു കേട്ടോ അടോ നിങ്ങളവിടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു പയ്യൻ അരുന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ബയോഡേറ്റ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അവന് ആ ജോലി എന്താണെന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ ഒരു പയ്യൻ വന്നായിരുന്നു ആ പയ്യന് വേണ്ടി ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു പ്രൊഫൈൽ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൊടുക്കാം ജോലി കൊടുക്കാം ആ അരുൺ തന്നെ പേര് ആ ശരി സാർ സാർ പറഞ്ഞ പിന്നെ കേക്കായിരിക്കോ മുംബൈ വന്ന അരുണല്ലോ അയ്യോ ഇനി അവനാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബയോഡേറ്റ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അവൻ എന്തോടുക്കുമായിരിക്കും അവനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ നമ്പർ എന്തേ ഹലോ ഹലോ അരുണല്ലയോ നേരത്തെയാണല്ലോ ഇത് മുഴുവനുണ്ടല്ലോ ഉള്ളല്ലോ ആഹാ ഇത് മുഴുവനുണ്ടല്ലോ തീർത്താ ഫുള്ള് തീർത്ത് അപ്പൊ നല്ല ഓടിയിട്ട് കാണും അല്ലയോ ഞാൻ ഇനി ആറെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുവാവോ ഷോ അപ്പൊ ശരിയായിട്ട് കാണാൻ കേട്ടോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കടം മേടിക്കാൻ വരണം ഏ ഇനി എന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വരണം എന്നാലും ശരി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ മോനെ വണ്ടി ഇറ എന്നാ അച്ഛൻ അറിയാൻ പൈസ മേടിച്ചില്ലായിരുന്നു ഏൽപ്പിച്ചേക്ക് ആ ഇന്ന് കൊള്ളാമല്ലോ ആദ്യം കിട്ടി